हेलो भिवार्स आज के भिडियोते आलोच्य विषय लेजार हमें ये भिडियोते जानब जो लेजार की लेजारे फुल फर्म क्यी लेजार की वार्किंग प्रिन्सिपाल क्या कर मैं लेजार की नीतर ओपर भित्ती क्या कर लेजारे की यूज आ लेजारे की प्रपार्टी आत्यादि विषय जानब तो स्टेप ब स्टेप शुरू करी जो लेजार की प्रथम जिने जो लेजारे जो मोट पाँच टी लेटार्स रही है दैट इज एल ए एस इर प्रत्येक लेटार करेसपन्ड कर एक वार्ड के तो लेजारे एल करेसपन्स टू लाइट ए करेसपन्स टू एम्प्लीफिकेशन एस करेसपन्स टू स्टिमुलेटेड इ फर एमिशन एंड आर फर रेडिएशन लेजार शब्द पुरो कथा हलो लाइट एम्प्लीफिकेशन बिमुलेटेड एमिशन अफ रेडिएशन लाइट एम्प्लीफिकेशन बोलते बोझा जो लाइटर मान एम्प्लीच्यूड मैं जो लाइटर परिमाण आज तरह बृद्धि एम्प्लीफिकेशन कथार अर्थ हे बृद्धि सूतरा लाइटर परिमाण बृद्धि कि भाव है बिमुलेटेड एमिशन अर्थात हमें जान जो लाइट जख को सोर्स निर्गत है तक से ओ सोर्सटर मध्य इलेक्ट्रन ट्रांजिशन है इलेक्ट्रन ट्रांजिशन फले कलो उत्पन्न है एखे कि लेजारे क्षेत्र में क्यों जो एमिशन जेटा से स्टिमुलेटेड है मान बहरे जोर ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन पर लाइट सोर्स लाइट पा से लेजार लाइट बोल ए लेजार लाइटर जिसमस्त वैशिष्ट्यगुलि आस्त वैशिष्ट पर भित्ती कर एक लाइट के लेजार लाइट बोलते परि तर प्रथम कथाटी हे लेजार इज ए डिवाइस लेजार कि लेजार हे एम एक जंत्र जेखान एम आलो उत्पन्न है हुईच एमिट्स ए पावरफुल पावरफुल मैं अत्यंत क्षमताशाल मैं जो लाइटे अत्यंत क्षमता थक सरकम मैं हाईलि इंटेंस अत्यंत कि बोलब जे जे लाइटर तीव्रता अत्यंत बेसि इंटेंसिटी जर खूब बेसि इंटेंसिटी बांगला शब्द हे तीव्रता जे लाइटर तीव्रता अत्यंत बेसि ताके बला इट एम इट्स ए हाई पावरफुल मैंने अत्यंत शक्तिशाली तीव्रता सम्पन्न एक आलो मनोक्रोमैटिक मनोक्रोमैटिक शब्दी अर्थ हे जे आलोर बर्ण एकटाई थक जेमन जदि लाल आलोर कथा बोली से ही आलोटार मध्य शुदुम्र लाल रंग आलो ही थक अने लेजार लाइट देखे हमें जी जो मार्केटे अभेलेबल जो लेजार लाइटगुली आगू जेनारे सबुज रंग बा लाल रंग तो एखान ये लेजार सोर्सगुलो जो लाइट बेरोच्चे से लाल लाइट मैंने पियोरलि और मध्य लाल आलो ही आज सूर्य जो आलो आसे तरह मध्य सातटा रंग मिसे थके लेजार लाइट के आलो पा जाए मध्य क्यों एकाधिक बर्णर आलो मिसे थकबे ना एक मात्र कलर ही थक दैट इज लाल हम लाल सबुज हम सबुज सबुजर मध्य क्यों सामान्य परमाणे नील व सामान्य पर बेगुनी मिसे आज एमटा क्यों है ना तर मैंने यकम सोर्स अफ लाइट की मनोक्रोमैटिक सोर्स अफ लाइट बोलते परि और लेजार हे एक मनोक्रोमैटिक सोर्स और एक बैशिष्य बला इट इज कलिमेटेड कलिमेटेड मान हे जेटा एक निर्दिष्ट दिक बराबर जाए कलिमेटेड बीम अफ लाइट मैंने लाइट का जो बेर को सोर्स के सपोज ए रखम एक लेजार सोर्स रही है एखान के जो एक लेजार लाइट इमिट कर लाइटा एकदम स्ट्रेट एरम भाव जाए लाइट क्यों जावर समय एरम भाव छड़िए जाए ना जमन आप जी टर्च लाइटे आलो जाए कि है जो आलोट छड़िए जाए लेजार लाइटे क्योंकि क्षेत्र में क्योंकि ए रखम आलो छड़ा ना दि एमिटेड लाइट ओबस और कोहरेंट ए कोहरेंट शब्द की भलोक बुझते हैं कारण लेजारे क्षेत्र में कोहरेंट शब्द की अत्यंत इम्पर्टेंट एक शब्द इचाड़ा लेजार संक्रांत और कैकट टार्म आस जगू आप धीरे धीरे स्टेप बै स्टेप आलोचना करब यह मुहूर्त एक शब्द पे हे कोहरेंट कोहरेंट शब्द सम्बन्धे डिटेल्स पर जानी हमें मन रखते हैं जो लेजार लाइटे जो आलोटी निर्गत है से कोहरेंट इन नेचार कोहरेंट कथार बांगला अर्थ हे सुसंहत अर्थात एखान जो आलोटी बेर से सुसंहत उत्स सुसंहत आलो है सुसंहत कथा मान कि डिटेल्स जानी आप जस्ट शर्टे एक रखी से जे आलोटर जो फेस डिफारेंस थे जो फेस डिफारेंस जो शून्य है दोटो आलोर मध्य जो फेस डिफारेंस शून्य है तक से ही रकम सोर्स के बला कोहरेंट सोर्स आप देखते पा धीरे धीरे डिटेल्स उइथ डायग्राम आलोचना करब जो कोहरेंट जिन आप मन रखते हैं जो लेजार लाइट हे एक कोहरेंट लाइट प्रथम लेजार लाइट उन्नीस सौ षाट ख्रीटाब्दे नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी उन्नीस सौ षाट ख्रीटाब्दे प्रथम लेजार लाइट आविष्कार हो आविष्कार कर डर टी एच माइमैन रुबी लेजार प्रथम आविष्कार कर रुबी हे एक मेटेरियल एक क्रिस्टाल जो क्रिस्टाल के यूज कर लेजार सोर्स बनिए एबंधा देखे नहीं परवर्ती स्लाइडे चले आस परवर्ती स्लाइडे जेखने देख यूज अफ लेजार लाइट ये लेजार सोर्स लेजार लाइट पढ़ी लेजार पढ़ी तो लेजार क्या पढ़ब एर की कोवहार आज 
আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আটটা ব্যবহার আমি এখানে সারিবদ্ধভাবে লিখেছি স্টেপ বাই স্টেপ একটা একটা করে সাজানো আছে লেজার লাইটের বর্তমান যুগে প্রচুর ইউজ আছে প্রচুর ইউজ আছে এখানে আটটা লেখা হয়েছে এছাড়া প্রচুর ইউজ কিন্তু লেজারের রয়েছে এবং দিনকে দিন লেজারের ইউজ কিন্তু বাড়ছে একটা একটা করে ইউজ আমি এখানে আলোচনা করি প্রথমেই যে ইউজটি আছে সেটি হচ্ছে মেডিকেল ইউজ মানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লেজার লাইটের ব্যবহার কিন্তু দিন দিন বেড়ে চলেছে কীরকম কীরকম ব্যবহার রয়েছে একটু আলোচনা করি ব্লাডলেস সার্জারি মানে আমরা জানি যে সার্জারি মানে অপারেশান ছুরি কাছি দিয়ে হতো এতদিন দিন দিন যত আমাদের মেডিকেল সায়েন্স যত এগোচ্ছে এই ছুরি কাছি দিয়ে অপারেশান কিন্তু ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কি দিয়ে অপারেশান হচ্ছে লেজার লাইট দিয়ে তার মানে লেজার লাইট এতটাই ইন্টেন্সিটি তার যে সে মানুষের বডিতে সে কিন্তু ছুরি কাছির মতো যেমন কাটা যায় তেমন লেজার লাইট দিয়েও কিন্তু কাটা সম্ভব দ্যাট ইজ ব্লাডলেস সার্জারি কিন্তু বর্তমান যুগে সম্ভব হচ্ছে বাই ইউজিং লেজার লাইট তারপরে কি আছে লেজার হিলিং সার্জারিক্যাল ট্রিটমেন্ট কিডনি স্টোন ট্রিটমেন্ট আই ট্রিটমেন্ট মানে চোখের সমস্ত আমরা জানি যে চোখের যে ট্রিটমেন্ট আছে সেখানে লেজার লাইট দিয়ে চোখের ট্রিটমেন্ট করা হয় আমরা যেখানে লেজার সার্জারি বলি কসমেটিক স্ক্রিন ট্রিটমেন্ট হেয়ার রিমুভাল ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন মেডিকেল পারপাসে এই লেজার লাইটকে ব্যবহার করা হচ্ছে এতে গেল চিকিৎসা বিজ্ঞান ইউজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ মানে বিভিন্ন কলকারখানায় কীরকম ইউজ হচ্ছে সেগুলো এখানে লেখা হয়েছে বিভিন্ন মেটেরিয়াল কাটার ক্ষেত্রে ঝালাই করার ক্ষেত্রে এই সমস্ত লেজার লাইটকে বর্তমান যুগে ব্যবহার করা হচ্ছে মিলিটারি ইউজ আমাদের সামরিক ক্ষেত্রে এই লেজার লাইটের সাহায্যে কিন্তু অনেক পারপাস সলভ হয় যেমন টার্গেট মেকিং করতে হয় আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি হয়তো ছবিতে দেখেছি আশা করি যে বিভিন্ন রকম গান বর্তমান দিনে মানে বিভিন্ন রকম বন্দুক বর্তমান দিনে ব্যবহার হচ্ছে যে যার সঙ্গে একটা লেজার লাইট দেওয়া থাকছে এখন লেজার পয়েন্টার দিয়ে আমরা টার্গেট করে নিচ্ছি যে লেজার লাইটটা যেখানে গিয়ে পড়বে সেখানেই যেন বুলেটটা গিয়ে হিট করে তো টার্গেট ফিক্সড করতে এই সমস্ত লেজার লাইটের ব্যবহার হচ্ছে গাইডিং মিসাইলস মিসাইলগুলো যেগুলো ছোড়া হচ্ছে সেগুলোতে এবং র্যাডারের সঙ্গে এটাকে কম্বাইন্ড ইউজ হিসেবে এই লেজার লাইটকে ইউজ করা হচ্ছে ফরেন্সিক ইউজ বিভিন্ন রকম যে ফরেন্সিক ইউজ আছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট জাজমেন্ট তারপরে বিভিন্ন রকম কারেন্সিতে মানে নোটের মধ্যে যে সমস্ত ফিঙ্গার প্রিন্টসগুলো রয়েছে সেইগুলোকে জানতে গেলে লেজার লাইট ইউজ করা হচ্ছে কমার্শিয়াল ইউজ আমরা যে যে অপটিক্যাল ডিস্কগুলো ইউজ করি সিডি ড্রাইভ বা ডিভিডি ড্রাইভগুলো ইউজ করি সেগুলো কিন্তু লেজারের ওপরেই কাজ করে এছাড়া রয়েছে বারকোড স্ক্যানার আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন যে সমস্ত দ্রব্যাদি রয়েছে বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র আমরা যখন দোকানে কিনতে যাই তখন দেখেছি শপিং মল বা ইত্যাদি জায়গায় তারা একটা বারকোডগুলোকে স্ক্যান করে নিয়ে তার যে কত মূল্য আছে সেটা দেখে নেয় তো এখানে কিন্তু লেজার লাইট ইউজ হচ্ছে থার্মোমিটারে বর্তমান যুগে লেজার লাইট ইউজ হচ্ছে লেজার পয়েন্টার ইউজ হচ্ছে হলোগ্রাম বানাতে ইউজ হচ্ছে রিসার্চ ওয়ার্ক রিসার্চের পারপাসে লেজারের ব্যবহার প্রচণ্ড পরিমাণে হচ্ছে যেমন স্পেক্ট্রোস্কোপি লেজার স্ক্যাটারিং ইন্টারফেরোমিটার ফ্লোরেসেন্স মাইক্রোস্কোপি ইত্যাদি ক্ষেত্রে লেজারের ব্যবহার হচ্ছে হলোগ্রাফি হলোগ্রাফি বর্তমান যুগে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করছে ইন ফিউচার হলোগ্রাফির ব্যবহার আরও বাড়বে যখন আমরা দেখ আমরা এখন থ্রি ডি হলোগ্রাফি ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে হয়তো পরিচিত হয়ে গেছি এই হলোগ্রাফি তৈরি করতে কিন্তু লেজারের ইউজ করা হয় টেলিকমিউনিকেশান টেলিকমিউনিকেশান মানে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় বর্তমান দিনে কিন্তু লেজারের ব্যবহার হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এমন কম্পিউটার চলে আসবে যেখানে আমরা অপটিক্যাল কমিউনিকেশানের মাধ্যমে আমরা কম্পিউটারগুলোকে অপারেট করব যেখানে অনেক ফাস্ট কমিউনিকেশান পসিবল হবে এই তো গেল লেজারের ইউজ যত দিন যাচ্ছে লেজারের ব্যবহার বাড়ছে তো লেজারের ব্যবহার যেহেতু বাড়ছে সুতরাং আমাদের লেজার সম্বন্ধে ডিটেলসে জানাটা খুব দরকার পরবর্তী স্লাইড আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে লেজার কি প্রিন্সিপালের উপর কাজ করে মানে এই লেজারটা মূলত কি নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে এখানে বেশ কতগুলো জটিল শব্দ লেখা আছে হয়তো প্রথমেই যারা এই ভিডিওটি দেখছে তারা লেজার সম্বন্ধে এই ডিটেলসের যে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল সেটা তাদের কাছে হয়তো বুঝতে অসুবিধা হবে আমি একবার জাস্ট রিড করছি বিষয়টা কি বলছে ডিউ টু স্টিমুলেটেড এমিশন দি ফোটনস মাল্টিপ্লাই ইন ইচ স্টেপ স্টিমুলেটেড এমিশন মানে কি বাইরে থেকে জোর করে এমিশন করানো হবে কাকে এমিশন করানো হবে ফোটনকে এমিট করানো হবে মানে একটা সোর্স থেকে আমরা ফোটনকে জোর করে বের করব কি করে বের করব নর্মালি যেমন ফোটন বের হয় তেমন করে কিন্তু নয় এটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করব মাল্টিপ্লাই করব মানে কি মানে হচ্ছে যদি একটা সোর্স থেকে সাপোজ কি দশটা ফোটন বের হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে এমন একটা ব্যবস্থা করব যেখানে একশোটা ফোটন বের হবে বা তার থেকে মেনি টাইমস মাল্টিপ্লাইড হয়ে যাবে তো এমন করে আমরা বাইরে থেকে স্টিমুলেট করে প্রচুর সংখ্যক ফোটনকে অ্যাট এ টাইম এমিট করাব ইন ইচ
এইভাবে কি হবে লাইটটা অ্যাম্প্লিফায়েড হবে লাইটটা কি হবে অ্যাম্প্লিফায়েড হবে এখানে প্রত্যেক শব্দ কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং শব্দগুলো একটু কেয়ারফুলি ওয়াচ করো দেখো প্রথমে বলা হচ্ছে কি লাইটটা কি হবে অ্যাম্প্লিফাই হবে মানে এল এ চলে আসলো বাই কি হবে বাই স্টিমুলেটেড মানে এস চলে আসলো কিরম হবে এমিশান বাই স্টিমুলেটেড এমিশান অফ রেডিয়েশান দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাজ লেজার তো এখানে এই প্রত্যেকটি শব্দকে আলাদা আলাদা করে কনসিডার করে মানে ফার্স্ট যে লেটারগুলো আছে সেগুলোকে কনসিডার করে লেজার শব্দটি বানানো হলো কি বলছে বিষয়টা বলছে যে একটা সোর্স থাকবে যে সোর্সের মধ্যে থেকে আমরা হয়তো অটোমেটিক্যালি কিছু জেনারেল যে ভিজিবল লাইট সেই যে ভিজিবল লাইট সেখান থেকে তৈরি হয় ধরা যাক ভিজিবল লাইট কী করে তৈরি হয় সেটা আগে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার তো আমরা সেটা জেনে নেবো তারপরে প্রত্যেকটা টার্মকে আগে ধীরে ধীরে এক্সপ্লেন করব ধরা যাক কোনো একটা সোর্স আছে যেখান থেকে লাইট এমিট হচ্ছে ধরো তোমার বাড়িতে যে টিউবলাইটটি জ্বলছে সেই টিউবলাইট থেকে ভিজিবল লাইট বা দৃশ্যমান আলো নির্গত হচ্ছে এখন এই টিউবলাইট থেকে ভিজিবল লাইট কী করে নির্গত হয় টিউবলাইটের মধ্যে যে সমস্ত মেটেরিয়ালগুলো আছে বা যে গ্যাসটি রয়েছে সেই গ্যাসের মধ্যে কতগুলো এনার্জি লেভেল আছে ইলেকট্রনিক এনার্জি লেভেল ইলেকট্রনের কতগুলো এনার্জি লেভেল আছে ঠিক আছে আমরা জানি যে বোরের যে অ্যাটমিক মডেল আছে সেই মডেলে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ইলেকট্রনের করসপন্ডিং কতগুলো এনার্জি লেভেল থাকে এখন এই এনার্জি লেভেলগুলোতে ইলেকট্রনগুলো কিন্তু অকুপাই করে থাকে এই ইলেকট্রনগুলো যদি আমি ধরা যাক এই যে নিচের স্তর যেটি যেটি নিচের দিকে আঁকা হয়েছে যে লাইনটি সেটি একটি গ্রাউন্ড লেভেল অফ এনার্জি যেটাকে আমরা গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি বা জিএস বলে ডিনোট করছি এই লেভেলটির যে এনার্জি ভ্যালু আছে লেট দ্যাট এনার্জি ভ্যালু ইজ ইকাল টু ইউ ওয়ান এবং এখানে আমি ধরে নিলাম যে এই মুহূর্তে বেশ কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন রয়েছে গোল গোল করে এখানে যে ডটগুলো আমি আঁকছি দে রিপ্লে দে আর দি ইলেকট্রনস এখানে বেশ কিছু ইলেকট্রন এখানে রয়েছে এখন আমি যদি একে থার্মালি এক্সাইটেড করি মানে সিস্টেমটাকে যদি গরম করি এখন এটাকে গরম করে করা যেতে পারে বা ইলেকট্রিক ভোল্টেজ এক্সটার্নালি অ্যাপ্লাই করে করা যেতে পারে বাই সাম এক্সটার্নাল এজেন্ট আমি কি করলাম এই যে ইলেকট্রনগুলোকে এখান থেকে এক্সাইটেড করে ওপরের যে এনার্জি লেভেলটা আছে যেটাকে কি না আমি বলবো কি ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট সে ইট ইজ দি ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট দিস ইজ ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট তো এই ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেটে আমি কি করলাম ইলেকট্রনগুলোকে আমি তুলে দিলাম কি করে তুললাম বাইরে থেকে কিছু এনার্জি দিয়ে তুললাম কারণ নিচের স্তরের যে শক্তি দ্যাট ইজ ই ওয়ান ই ওয়ান ইজ লেস দ্যান ই টু তা যদি নিচের স্তরের শক্তি কম হয় তাহলে তো ইলেকট্রন এমনি এমনি ওপরে যাবে না তাকে বাইরে থেকে শক্তি দিতে হবে তা বাইরে থেকে শক্তি দিয়ে ইলেকট্রনটাকে আমি ওপরের স্তরে তুলে নিয়ে গেলাম এখন এই ওপরের যে স্তরটি আছে সেই স্তরে ধীরে ধীরে বেশ কিছু সংখ্যক ইলেকট্রনকে আমি নিয়ে গেলাম নিচের স্তর থেকে তাহলে ইলেকট্রন আস্তে আস্তে কমছে ওপরের স্তরে ইলেকট্রন বাড়ছে তো এইভাবে বেশ কিছু ইলেকট্রনকে ওপরের স্তরে নিয়ে যাওয়া হলো এখন এই ওপরের স্তরে যে ইলেকট্রনগুলো পৌঁছালো সেগুলো কিন্তু এখানে স্টেবল থাকতে পারবে না কারণ আমরা জানি হায়ার এনার্জি স্টেটে কেউ কিন্তু স্টেবিলিটি পায় না তো এখানে যে সমস্ত ইলেকট্রনগুলো পৌঁছালো সেগুলো টিপিক্যালি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন সেকেন্ড মানে ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে ওয়ান ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে এই ইলেকট্রনগুলো কিন্তু এখান থেকে নিচের দিকে নেমে আসবে ইলেকট্রনগুলো এখানে থাকতে পারবে না কারণ এটা স্টেবল স্টেট নয় ইলেকট্রনের জন্য কোনো বস্তুই তার হায়ার যে এনার্জি লেভেল সেখানে গিয়ে কিন্তু সে থাকতে পারে না তো যেমন একটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি বলি যেমন ধরা যাক তুমি তোমার হাতে একটি কলম আছে একটি পেন আছে এখন পেনটাকে তুমি যদি মাটিতে শুয়ে রাখো দিস ইজ সাপোজ দি গ্রাউন্ড লেভেল তুমি এই গ্রাউন্ড লেভেলে সাপোজ একটা পেন্সিল বা একটা পেনকে এইভাবে তুমি শুয়ে রেখেছো এটা এইভাবে এখানে থাকবে স্টেবল থাকবে কারণ এটা লোয়েস্ট এনার্জি স্টেটে আছে এখন যদি তুমি পেনটিকে এইভাবে লম্বা করে রাখার চেষ্টা করো তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু সে থাকবে হয়তো অনেক কষ্ট করে তাকে হয়তো ব্যালেন্স করে রাখা যেতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু স্টেবল হবে না তাকে যদি একটু ডিসপ্লেস করা যায় একটু নাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ধপ করে পড়ে যাবে তার মানে এটা কিন্তু এই জায়গাটা স্টেবল হলো না এই একই ঘটনা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও কিন্তু সত্যি যখনই কোনো একটা বস্তুকে কোনো একটা ইলেকট্রনকে তুমি হায়ার এনার্জি স্টেটে নিয়ে যাবে তখন সেই হায়ার এনার্জি স্টেটটা কিন্তু তার জন্য স্টেবল স্টেট নয় তখন সে কিন্তু ওপর থেকে নিচের স্টেটে নেমে আসার চেষ্টা করবে এবং টিপিক্যালি ইলেকট্রনগুলো টেন টু দি পার মাইনাস নাইন সেকেন্ডের মধ্যে মানে ওয়ান ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে ওপর থেকে নিচে নেমে আসবে তার মানে আমি বাইরে থেকে এনার্জাইজ করে ইলেকট্রনগুলোকে ওপরে তুললাম ঠিক কথা কিন্তু ওই ইলেকট্রনগুলো এখানে থাকলো না ইলেকট্রনগুলো ওপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসলো আর যখন এই ইলেকট্রনগুলো নিচের থেকে নেমে আসবে তখন বোরের যে থার্ড পসলেট আছে যেটি সংক্রান্ত একটি ভিডিও ইতিমধ্যে আমি করেছি এবং যার লিঙ্ক উপরের আই বটমে তোমরা পেয়ে যাবে তো সেখানে আমরা দেখেছি বা বোরের থার্ড পসলেটে বলা
कारण प्लांगसर मतबाद अनुजाई मिकेनिक मैक्स प्लांग उन्नीस साले बोले जो एक फोटोन जो एनार्जी है दैट एनार्जी मास्ट भी प्रपोशनल टू इट्स फ्रिकुएन्सि जैसे फ्रिकुएन्सि हलो नि्यू सो इ मास्ट भी प्रपोशनल टू निव से पा इजिकल टू एच इन टू निव तो ये एच निव पर शक्ति जो एखान बैरिए आसल से ही शक्ति क्योंकि तो दुटो जो एनार्जी लेवल आए इ टू एवं इ ओन तर जो डिफारेंस से ही परिमाण है दैट इज इ टू माइनस इ ओन इ टू माइनस इ ओन को जो एनार्जी डिफारेंस पा से ही एनार्जी डिफारेंसटा क्योंकि एच निव हिसाब से बैरिए आस मैं निर्गत फोटने शक्ति है एनार्जी स्तर दुटर मध्य जो शक्त पार्थक्य आज है तरह से समान तो ये फोटनटी नेमे आसल तरह फ्रिकुएन्सि है से भिजिबल रेंजे पड़े हमें जी जो सब लाइट के क्योंकि देखते पाईना एक भिजिबल रेंज अफ लाइट आज है जो ओब लेंथ रेंजे जो बी तेज मोटामोटी चार हजार के आठ हजार एमस्ट्रंगर मध्य आलो थे से देखते पाई तरह के जी कम ओब लेंथर आलो है बेसि ओब लेंथर आलो है तेल क्योंकि से आलोक देखते पाईना तो एखे एम मेटेरियल के ट्यूब लाइटर मध्य चूज कर जार एनार्जी लेवल डिफारेंस एम है जो फ्रिकुएन्सिटा भिजिबल रेंजे एमिटेड फोटन टीके देखते पा एवं ट्यूब लाइटर आलोट भिजिबल है तो ट्यूब लाइट क्योंकि जो लाइट सोर्स जखने फ्लोरसेंस लाइट सोर्स आज है सेगल क्योंकि ये क्या कर तब इलेक्ट्रिक बाल्ब क्योंकि ये क्या करें इलेक्ट्रिक बाल्बर फांडा क्योंकि एक रकम से जस्ट एक फिलामेंट थे से फिलामेंट के गरम कर लाइट एमिट है वोटार फांडा आलदा क्यों ट्यूब लाइटर क्षेत्र में क्योंकि ए रकम भाव क्योंकि लाइट एमिशन है अच्छा तो एड़ा बर्तमान जुगे जो एलईडीगुलो एस गए लाइट एमिटिंग डायट्स तेरे क्षेत्र में क्योंकि कन्सेप्टे अन्यकम तो बुझते ही पार्छी जो एक फिलामेंट के गरम कर जे लाइट एमिट है तरह क्या ट्यूब लाइटर दिखे हमें चले कारण हे फिलामेंटर गरम कर लाइट एमिट कर ले एनार्जी कन्जामशन है तरह के ट्यूब लाइटर एनार्जी कन्जामशन और कम ए बर्तमान जुगे जो एलईडी बैरिए गए लाइट एमिटिंग डायट से एनार्जी कन्जार्भेशन एनार्जी कन्भार्स कि एनार्जी कन्जामशन जो मैं शक्तर जो व्यवहार से अनेक कम एलईडी जानी अनेक कम कारेंट पड़े तो धीरे धीरे हमें क्यों करी धीरे धीरे हमारे सीभिलइजेशन के बाद सभ्यता के दिखे नहीं जाती जा कि एनार्जी कन्जामशन अनेक कम है जो तो एनार्जी कन्जामशन कम है तक फसल फुएल बार्न कम है और ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि बैरिए आसते पर तो एनीवे हमें एन जो जानते परलम से नर्माल जो भिजिबल लाइट से क्या क्या करे बाट लेजार लाइट क्यों ठीक ये क्या करना कारण लेजार लाइट होते गले आलोटा जो एखे बेरोलो ताकि हाईलि इंटेंस होते हैं ये आलोटा तो इंटेंस नय एलोटा तो प्रचुर पर बेयनी एक मात्र फोटन बैरिए अल्प संख्यक फोटन बैरिए जो लेजार लाइट बनाते हैं जदि क्योंकि अनेक संख्यक फोटन के अट ए टाइम एमिट कराते हैं नट ऑनलि दैट दैट लाइट शुड भी कोहरेंट अल्सो मैं ये लाइटगुलो के क्योंकि कोहरेंटो होते हैं मनोक्रोमैटिक होते हैं समस्त जिसगल एखे मेनटेन करते हैं तो धीरे धीरे एब देखे नहीं टार्मगुलो लेजार लाइट लेजार फिजिक्सर संगे एसोसिएटेड जो टार्मगुलो रही है दैट इज कोहरेंसि मनोक्रोमैटिसिटी एंड ऑन दि अल दि अदार टार्मस एगुलो समय धीरे धीरे सेगल नहीं डिसकाशन करी और सेगल सम्बन्धे परिचित हई परवर्ती स्लैडे चले आस ह्वाट इज मनोक्रोमैटिक सोर्स अफ लाइट एखे हमें दोटो छवि रेखे प्रथम जो छविटी से देखा जा लेखा आज इनकोहरेंट लाइट और द्वित जो छविटी से लेखा आज है कोहरेंट लाइट वेबस डिटेल्स बुझिए दीची विषय मनोक्रोमैटिसिटी विषय की धरा जा तुम्हें सूर्यर आलो नहीं कथा बोल धरा जा तुम्हारे तुम्हारे सूर्य लाइट इसे उपस्थित हो तो सबाई जी सूर्य लाइटर मध्य सतटा आलो मिसे आर जानलम सूर्य आलोर मध्य सतटा आलो आए ये खूब छोट बेला प्रिजम पड़ानो है तो प्रिजमर मध्य एर एक प्रिजमर जेनारे शेप साधारण समबाह त्रिभुजर प्रिजम के व्यवहार करी तो एम एक प्रिजमर मध्य जदि एक सूर्य आलो पड़े एक कलर यूज करी सूर्य आलो के देखान जो सपोज हमें एक राम धरण कलर यूज करी सपोज हमें एक रकम कलर यूज करी जार मध्य अनेकगुल कलर मिसे आम एक कलर यूज कर ग्लिटारिंग लाइट तो चकचक कर चालोटा एर मध्य सपोज अनेकगुलो आलो मिसे आ तो ये आलोट जो प्रिजमर मध्य इसे पड़ल को पार्टिकुलार कलो आलो आलोर कलर हमें यूज कर लम तेल कन्फ्यूशन है ये आलोट जो इसे पड़ल तक देखा जाए जो आलोट क्यों भेगे गल और भेगे गए कि एकदम नीचे दिखे जो आलोट एखान बेर से आलोट हे बेगुनी और ऊपर दिखे जो आलोट बेर से लाल तो ये लाल आलोट प्रिजम थ बैरिए आसदम नीचे दिखे मैं सब बेसि डेभिएशन जो लाइटर है दैट उल भायोलेट एंड दि भायोलेट लाइट उल लाइक दिस तो एरम भावना जी प्रिजम थ लाइट भेगे जाए नीचे दिखे थको भायोलेट और एकदम ऊपर दिखे थको रेड ये भिवजिओर अर्थात मोट सतटी कलर सतटी कलर क्यों एखे पे जाबर दिखे थको रेड और एकदम नीचे थको भायोलेट 
তো এইভাবে প্রিজমের সাহায্যে আমরা দেখেছি যে সূর্য আলোকে ভেঙে দেওয়া যায় এবং যেখানে সাতটি কালার তৈরি হয় সুতরাং আমি বলতেই পারি যে এই যে সূর্যের আলো তার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো কালার মিশে আছে এরকম হলে তখন তাকে কিন্তু মনোক্রোমাটিক সোর্স অফ লাইট বলা যাবে না মনোক্রোমাটিক সোর্স অফ লাইট কি যদি এমনটা হতো যে একটা প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আমি একটা পার্টিকুলার আলোকে পাস করালাম সাপোজ ধরা যাক ধরা যাক যে আমি একটা প্রিজম কনসিডার করছি তো ধরা যাক এখানে একটা প্রিজম কনসিডার করছি এই একটি প্রিজম আছে এবং প্রিজমের মধ্যে একটা পার্টিকুলার কালার অফ লাইট এর মধ্যে পাস করানো হলো সাপোজ কি আমি এর মধ্যে দিয়ে লাল লাইটকে পাস করছি তো এইভাবে যদি লাল লাইট এর মধ্যে দিয়ে যাই আফটার পাসিং থ্রু দি প্রিজম এই লাল লাইটটা কিন্তু লাল হিসাবে এখান থেকে বেরিয়ে আসবে অর্থাৎ লাল লাইটটা কিন্তু ভাঙবে না যদি না ভাঙে তাহলে এটাকে আমি মনোক্রোমাটিক সোর্স অফ লাইট বলতে পারি আসলে প্রিজম কিন্তু আলোর কালার সৃষ্টি করে না প্রিজম কিন্তু আলোর কালার তৈরি করে না প্রিজম যেটা করে সেটা হচ্ছে লাইটের মধ্যে যে কালারগুলো আছে কনস্টিটুয়েন্ট যে কালারগুলি সেগুলিতে জাস্ট ভেঙে দেয় স্প্লিট করে প্রিজম স্প্লিটস লাইট ইট ডু নট প্রডিউস কালার ইট স্প্লিটস জাস্ট দি লাইটস তো এখানে মনোক্রোমাটিক সোর্স বলতে বোঝাবে যে যে আলোর মধ্যে একটা মাত্র বিম অফ লাইট আছে তাকে বলবো আমরা মনোক্রোমাটিক সোর্স অফ লাইট যদি লাল আলো থাকে তাহলে সেটা শুধুমাত্র লালই থাকবে যদি সবুজ থাকে তাহলে সবুজই থাকবে দ্যাট ইজ মনোক্রোমাটিক এবার এখানে যে ছবিটি রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে ছবিটি এই ছবিটির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ভায়োলেট লাইট আছে ব্লু লাইট আছে গ্রিন আছে রেড আছে হালকা রেড ডিপ রেড দুরকম রেডই রয়েছে বা বলতে পারো এটা অরেঞ্জ রয়েছে এবং এদিকটা রেড রয়েছে তো এখানে অনেকগুলো কালার মিশে রয়েছে আমরা জানি যে রেড লাইটের যে ওয়েভ লেন্থ ল্যামডা দিয়ে ওয়েভ লেন্থকে ডিনোট করা হয় ল্যামডা রেড ইজ গ্রেটার দ্যান ল্যামডা ভায়োলেট তো আগে বলে দিই যে ভায়োলেট বা রেড এদের ক্ষেত্রে ল্যামডা জিনিসটা কি আমরা জানি যে ওয়েভ বা আলোক তরঙ্গ হচ্ছে একটি তীর্যক তরঙ্গ মানে ট্রান্সভার্স ওয়েভ আর ট্রান্সভার্স ওয়েভগুলো এরামভাবে মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে প্রোপাগেট করে তো দেখা যাচ্ছে যেখানে এই যে ওয়েভটি আঁকা হয়েছে সেই ওয়েভের যে কোনো দুটি কনজিকিউটিভ পয়েন্ট হ্যাভিং সেম ফেজ এই বিন্দুটি এবং এই বিন্দুটি এই দুটো বিন্দুর ফেজ বা দশা কিন্তু এক তো এই দুটি বিন্দুর মধ্যে যে দূরত্ব তাকে কিন্তু আমরা বলি ওয়েভ লেন্থ তো ওয়েভ লেন্থের ডেফিনেশন কিন্তু ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে দুটি বিন্দু যাদের ফেজ একই রয়েছে মানে টু পয়েন্টস হ্যাভিং সেম ফেজ কনজিকিউটিভ পয়েন্টস হ্যাভিং সেম ফেজ দি ডিস্টেন্স বিটুইন সাচ টু পয়েন্টস ইজ কল ওয়েভ লেন্থ তো এখানে এই যে দুটি পয়েন্ট তা সেটা যেমন ওয়েভ লেন্থ অনুরূপভাবে এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট এই দুটোও কিন্তু একই ফেজে থাকা দুটি পয়েন্ট তো এই দুটি পয়েন্টের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেটাও কিন্তু ওয়েভ লেন্থ তো এইরকম ওয়েভ লেন্থ রেডের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি হয় মানে লাল আলোর যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটা কিন্তু সব থেকে বেশি দেখো এইখানে যে ছবিটি রয়েছে তার একদম উপরের দিকে যে রেড লাইটটিকে দেখানো হয়েছে তার যে লেন্থ দেখা যাচ্ছে যে লেন্থটি কেমন আছে যে আমি যদি এই পয়েন্টটা কনসিডার করি তাহলে এখান থেকে এই যে ডিস্টেন্সটা সেটা কিন্তু অনেক বেশি আবার যদি আমি ভায়োলেটের দিকে তাকাই তাহলে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পিক টু পিক এই যে ডিস্টেন্সটি সেটা কিন্তু অনেক কম তার মানে ভায়োলেট লাইটের ওয়েভ লেন্থ কিন্তু অনেক কম এইরকমভাবে যদি কোনো সোর্সের মধ্যে এই সমস্ত রকম আলোগুলো মিশে থাকে তখন সেটাকে বলা হবে পলিক্রোমাটিক সোর্স অফ লাইট বা বহুবর্ণী আলোকরশির সোর্স এবং যেখানে ওয়েভ লেন্থগুলো কিন্তু ছোট থেকে বড় বিভিন্ন রকমভাবে রয়েছে কম ওয়েভ লেন্থের আলো রয়েছে বেশি ওয়েভ লেন্থের আলো রয়েছে তাকে বলা হয় পলিক্রোমাটিক সোর্স অফ লাইট এবার চলে আসি কোহারেন্স এখন এই লাইটগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে অনেক রকম ওয়েভ লেন্থের আলো রয়েছে স্বাভাবিকভাবে তাহলে অনেক রকম কালারও লাইট রয়েছে কারণ আমরা জানি লাইটের কালার তার ওয়েভ লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে যেহেতু ওয়েভ লেন্থগুলি ডিফারেন্ট তার মানে কালারগুলোও ডিফারেন্ট এখন যদি পার্টিকুলার একটা কালারকে আমি চুজ করি যে এমন একটা লাইট থাকবে যেখানে পার্টিকুলার একটাই কালার থাকবে যেমন আগে বলেছিলাম যে লাল লাইট বা গোলাপি লাইট বা ভায়োলেট লাইট হোয়াট এভার যদি পার্টিকুলার একটা ওয়েভ লেন্থ অফ লাইট থাকে বা কালার অফ লাইট থাকে তাহলে তার ওয়েভ লেন্থ হয়ে যাবে পার্টিকুলার কারণ কালার ওয়েভ লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে ওকে কালার ওয়েভ লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে এখন যদি কালারটা ফিক্সড হয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই ওয়েভ লেন্থও ফিক্সড হয়ে যাবে তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে যে ছবিটা দেখানো আছে সেখানে একটা পার্টিকুলার কালারের লাইট আছে তার মানে এই যে লাইটটা সেটার যেহেতু কালারটা সেম তার মানে তার ওয়েভ লেন্থটাও সেম ওকে সো দিস ইজ এ মনোক্রোমাটিক সোর্স অফ লাইট কিন্তু কোহারেন্সটা কি জিনিস এখন ধরা যাক আমি একটা মনোক্রোমাটিক সোর্স অফ লাইট নিয়েছি ধরা যাক আমি এই যে পিঙ্ক কালারের যে সোর্সটি সেটিকেই কনসিডার করছি যেমনটি এখানে ছবিতে রয়েছে এবার ধরা যাক আমার কাছে
সেটা রয়েছে এখন এমন ভাবে তো এই যে তৃতীয় যে ওয়েভটি সেই তৃতীয় ওয়েভটিও কিন্তু ওয়েভ লেন্থ ওপরের দুটোর সাথে সমান কিন্তু দেখো ওপরের লাইট দুটো ছিল একদম প্রথমটা যেমন ঠিক তেমনভাবে দ্বিতীয়টা ছিল মানে প্যাটার্নটা সেম ছিল অর্থাৎ এই দুটো লাইটের ফেজটা কিন্তু সেম ছিল হোয়ারাজ এই যে তৃতীয় যে লাইটটি এক এবং দুই এই দুটোর কিন্তু ফেজটা সেম হোয়ারাজ তৃতীয় যে লাইটটি কনসিডার করেছি সেটি কিন্তু ওপরের দুটোর সঙ্গে ওয়েভ লেন্থে সেম হতে পারে মানে তার দৈর্ঘ্যটা সেম হতে পারে কিন্তু অবস্থানটা অবস্থানটা কিন্তু একটু অপোজিট মানে যখন এটা পিক পয়েন্টে রয়েছে একদম উপরে রয়েছে ঠিক সেই সময় এটা একদম লোয়েস্ট পয়েন্টে রয়েছে যখন উপরের দুটো লোয়েস্ট পয়েন্টে রয়েছে তখন এই হাইয়েস্ট পয়েন্টে রয়েছে তার মানে কি তার মানে এর যে ফেজটা আর উপরের দুটো যে ফেজ বা দশা সেই দশাটা কিন্তু মিলল না যদি না মেলে তখন তাদের এরকম এরকম সোর্স অফ লাইটকে কিন্তু বলতে হবে ইনকোহারেন্ট সোর্স দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনকোহারেন্ট সোর্স যদি এমন হয় যে শুধুমাত্র ওয়েভ লেন্থ মিললো এমনটা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে ফেজটাও মিলতে হবে যদি দশাটা মেলে বা ফেজটা মেলে তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারবো একটা কোহারেন্স কোহারেন্স সোর্স দেখো এই যে ছবিটা সেটা কিন্তু একটা কোহারেন্স সোর্সের এক্সাম্পল এই যে পয়েন্টটা দেখো লক্ষ্য করে এই যে পয়েন্টটা দেখো একটা লাইন আমি ড্র করেছি হয়তো লাইনটা আমার স্ট্রেট হয়নি যদি স্ট্রেট এক্স্যাক্টলি স্ট্রেট আঁকা যেত তাহলে দেখতে পেতে যে প্রত্যেকটা পয়েন্টের যে পিক পয়েন্টটা অলমোস্ট হয়েছে সমান তো এই যে পিক পয়েন্টগুলো দেখো একটা লাইনের ওপর অবস্থান করছে আবার এই যে লোয়েস্ট যে পয়েন্টগুলো সেই পয়েন্টগুলো দেখো একটা লাইনের ওপর অবস্থান করছে মানে এই সমস্ত লাইটগুলো কিন্তু সেম সোর্স সেম ফেজে রয়েছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এদের তো ওয়েভ লেন্থ সেম বটেই তার মানে মনোক্রোম্যাটিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেম ফেজ যদি হয় তখন সেরকম সোর্সকে বলা হয় কোহারেন্ট সোর্স তো আশা করি ভিউয়ারদের কাছে মনোক্রোম্যাটিক সোর্স এবং কোহারেন্ট সোর্স বিষয়টি ক্লিয়ার হলো ভিডিওটি একটু লেন্দি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমি আশা করছি যে লেজার সম্বন্ধে ডিটেলসে যা বলার দরকার তা আমি সব এখানে কভার করছি এরপরে লেজার সম্বন্ধে কোনো ডাউট আশা করি কারোর থাকবে না যদিও আমি এখানে বেসিক লেভেল অফ লেজারটাই আলোচনা করছি লেজারের ডিটেলসে যাচ্ছি না লেজারের ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশনে যাচ্ছি না আইনস্টাইনস কোয়েফিসিয়েন্ট এ কোয়েফিসিয়েন্ট বি কোয়েফিসিয়েন্ট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করছি না সেগুলো একটু জটিল আমরা সেরকম ম্যাথামেটিক্সের কচ কৌশলিতে ঢুকছি না আমি জাস্ট তার যে বিহাইন্ড দি লেজার আমি যে মেন ফিজিক্সটা আছে সেইটা নিয়ে এক্সপ্লেন করছি একদম ফান্ডামেন্টাল লেভেলটি নিয়ে কথা বলছি যদিও ভিডিওটি লেন্দি হচ্ছে আমি ভিউয়ারদের বলবো তারা যেন আমার সাথে পুরো ভিডিওটি দেখে তাহলে লেজার সম্বন্ধে তাদের সমস্ত ধারণা পরিষ্কার হবে চলে আসি লেজার সম্বন্ধে খুব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি তথ্য নিয়ে সেটি হচ্ছে স্টিমুলেটেড অ্যাবজরপশন স্টিমুলেটেড অ্যাবজরপশন বলতে কি বোঝাচ্ছে যে এখানে প্রথমে লেখা আছে কি সেটা পড়ি তারপরে ডিটেলসে আসছি অ্যান্ড অ্যাটম ইন দি লোয়ার এনার্জি লেভেল প্রথমে দুটো এনার্জি লেভেলকে এঁকে নিই ধরা যাক এ একটা এনার্জি লেভেল কালিটি চেঞ্জ করে নিই কালো কালিতে বোঝা যাচ্ছে না তো ধরা যাক এরকম একটা এনার্জি লেভেল আছে এই এনার্জি লেভেলটি হচ্ছে এনার্জি ভ্যালু ইউ ওয়ান এবং যেটাকে আমরা গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জিও বলতে পারি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি অ্যান্ড অ্যাটম ইন দি লোয়ার এনার্জি লেভেল অর গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি লেভেল যার ভ্যালুটা হচ্ছে এনার্জি ভ্যালুটা ইউ ওয়ান এবং আরেকটি এনার্জি লেভেল আছে যেটি হচ্ছে রিলেটিভলি হায়ার এনার্জিতে বিলং করছে সে অ্যাট এনার্জি ই টু এখন যদি কোনো এখন এই গ্রাউন্ড স্টেটে ধরা যাক বেশ কিছু ইলেকট্রন আছে এমনভাবে গ্রাউন্ড স্টেটে বেশ কিছু ইলেকট্রন আছে এখন এই ইলেকট্রনগুলো যদি বাইরে থেকে কোনো এনার্জিকে অ্যাবজর্ভ করে লোয়ার লেভেল থেকে উপর লেভেলে উঠে যায় তখন তাকে বলে স্টিমুলেটেড অ্যাবজরপশন ধরা যাক বাইরে থেকে একটা ফোটন শক্তি কোনো একটা ইলেকট্রনকে সাপ্লাই করার একটা সহজ উপায় হচ্ছে বাইরে থেকে ফোটন দিয়ে তাকে হিট করো ফোটন দিয়ে মানে আলো দিয়ে আলোর যে কোয়ান্টা তাকে ফোটন বলা হয় তো এখানে আমি কি করলাম বাইরে থেকে একটা ফোটন বা লাইট এর ওপর এই সিস্টেমটার ওপর বাইরে থেকে আমি এর ওপরে এমিট মানে এর ওপর ফেললাম এবার যখনই এই লাইটটাকে এর ওপর ফেললাম তখন যদি ইলেকট্রনগুলি এই এনার্জির সঙ্গে মানে এই ফোটনের যে এনার্জি দ্যাট ইজ এইচ নিউ এই এনার্জির সঙ্গে যদি এই দুটি লেভেলের যে ডিফারেন্স সেটি যদি ম্যাচ করে যায় তাহলে কিন্তু এই ইলেকট্রনটা এই এনার্জিটাকে অ্যাবজর্ভ করে নেবে অ্যাবজর্ভ যখন করে নেবে তখন ইলেকট্রনের শক্তি বেড়ে যাবে এখন শক্তি বেড়ে গেলে সে তো আর ই ওয়ান সেটা থাকতে পারবে না সে তখন লাভ দিয়ে কি করবে ই টু স্টেটে চলে যাবে এইভাবে ইলেকট্রনগুলি লোয়ার লেভেল থেকে আপার লেভেলে এক্সাইটেড হয়ে চলে যাচ্ছে কি বলা হচ্ছে আবার পড়ি অ্যান অ্যাটম ইন দি লোয়ার এনার্জি লেভেল অর গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি লেভেল ই ওয়ান অ্যাবজর্ভ দি ইনসিডেন্ট ফোটন এই যে বাইরে থেকে যে ফোটনটি দেওয়া হলো সেটিকে কি করলে অ্যাব
ইনসিডেন্ট ফোটন রেডিয়েশন অফ এনার্জি মানে এই এইচ নিউটাকে অ্যাবজর্ভ করলো অ্যান্ড গোস টু দি হায়ার এনার্জি লেভেল অর দি এক্সাইটেড লেভেল অ্যাট ই টু ই টু লেভেলে চলে গেল এরকম ঘটনাকে আমরা বলি স্টিমুলেটেড অ্যাবজর্পশন স্টিমুলেটেড কেন কারণ বাইরে থেকে করানো হলো সেই জন্য স্টিমুলেশন হয়েছে আর অ্যাবজর্পশন কেন তার কারণ হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট থেকে ইলেকট্রনটা এনার্জিটাকে অ্যাবজর্ভ করে ওপরে চলে গেছে সো ইট ইজ অ্যাবজর্পশন চলে আসি পরবর্তী ডেফিনেশনে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টার্ম সেটি হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস এমিশন স্পন্টেনিয়াস মানে হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত অর্থাৎ নিজে থেকে যে ঘটনাটি ঘটে তাকে বলা হয় স্পন্টেনিয়াস এমিশন আগে স্লাইডে কি বলেছিলাম যে একটা ইলেকট্রনকে বা একাধিক ইলেকট্রনকে গ্রাউন্ড স্টেট থেকে অর্থাৎ ভূমিস্তর থেকে যাকে বাংলায় ভূমিস্তর বলে যার এনার্জি লেভেল হচ্ছে ই ওয়ান এই গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি লেভেল থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রনকে হায়ার এনার্জি লেভেলে সে অ্যাট এনার্জি লেভেল ই টু ই টু এনার্জি স্তরে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রনকে এক্সাইটেড করে বা বাইরে থেকে এনার্জি দিয়ে স্টিমুলেটেড অ্যাবজর্পশনের মাধ্যমে বেশ কিছু ইলেকট্রনকে ওপরে তুলে নেওয়া যাওয়া হয়েছে তো এই ওপরে থাকা ইলেকট্রনগুলোকে আমি এখানে মার্ক করে দিই প্রথমে এইভাবে বেশ কিছু ইলেকট্রন ওপরে এক্সাইটেড হয়ে চলে গেছে এখন দি অ্যাটমস ইন দি এক্সাইটেড স্টেট রিটার্নস টু দি গ্রাউন্ড স্টেট বাই এমিটিং এ ফোটন অর এনার্জি ই হুইচ ইজ স্পন্টেনিয়াসলি উইদাউট এনি এক্সটার্নাল ট্রিগারিং এই যে ওপরের স্টেটে যে ইলেকট্রনগুলি পৌঁছে গেল সেই ইলেকট্রনগুলি ওপরের স্টেটে পৌঁছালে সেটি কিন্তু তার জন্য স্টেবল স্টেট নয় এর আগেও আলোচনা করেছি যে হায়ার এনার্জি স্টেট কখনোই স্টেবল স্টেট হতে পারে না তো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন সেকেন্ড টিপিক্যালি ইলেকট্রনের জন্য এটি একটি ভ্যালু আছে যে ভ্যালুতে ইলেকট্রনগুলি উপর থেকে মানে ইলেকট্রনগুলিকে আমি এক্সাইটেড করে তো ওপরে নিয়ে গেছি বাইরে থেকে জোর করে কিন্তু ইলেকট্রনগুলি কি এখানে থাকতে পারবে না এখানে থাকতে পারবে না সেগুলি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন সেকেন্ডের মধ্যে জাম্প করে আবার নিচে চলে আসবে ওকে তো ইলেকট্রনগুলি এই যে ওপর থেকে নিচে যে আসছে এই আসাটা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসছে মানে নিজে থেকে আসছে তো যখনই এরমভাবে ইলেকট্রনটা ওপর থেকে নিচে ট্রানজিশান করবে তখন সেখান থেকে একটা ফোটন নির্গত হবে এখানে আবার বোরের থার্ড পসলেট চলে আসলো এই নির্গত ফোটনের যে এনার্জি হবে দ্যাট ইজ এইচ নিউ দ্যাট মাস্ট বি ইকুয়াল টু দি এনার্জি ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু এনার্জি লেভেল দ্যাট ইজ ই টু মাইনাস ই ওয়ানের সাথে সমান হয়ে যাবে ই টু মাইনাস ই ওয়ান এই যে এনার্জি ডিফারেন্স তার সাথে সমান পরিমাণ এনার্জি নিয়ে ফোটনটি এখান থেকে বেরিয়ে আসবে মানে ইলেকট্রনটা ওখান থেকে উপরের লেভেল থেকে নিচের লেভেলে চলে আসলো এবং তার ফলে একটা ফোটন নির্গত হয়ে গেল তো এই হচ্ছে আমার স্পন্টেনিয়াস এমিশন স্পন্টেনিয়াস কেন কারণ হচ্ছে এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটছে তাই জন্য এটি স্পন্টেনিয়াস এবং এই ঘটনাটি ঘটানোর জন্য কোনো রকম ট্রিগারিং বা এক্সটার্নালি ট্রিগারিং মানে হচ্ছে বাইরে থেকে জোর করে এটা করার প্রয়োজন পড়বে এটা নিজে থেকেই হবে সেই জন্য এই প্রসেসটিকে বলে স্পন্টেনিয়াস দিস প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ স্পন্টেনিয়াস এমিশন সাচ অ্যান্ড এমিশন ইজ র্যান্ডম অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি ইনসিডেন্ট রেডিয়েশন এই যে এমিশনটা সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ একটি র্যান্ডম প্রসেস র্যান্ডম প্রসেস মানে হচ্ছে যে কখন কোন ইলেকট্রনটা ওপর থেকে নিচের দিকে নামবে সেটা কিন্তু আমরা আগে থেকে প্রেডিক্ট করতে পারবো না যে কোনো ইলেকট্রন যে কোনো সময় ওপর থেকে নিচের দিকে নামতে পারে ওকে তো দিস ইজ কল র্যান্ডম প্রসেস অ্যান্ড ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি ইনসিডেন্ট রেডিয়েশন এখন যদি বাইরে থেকে আমি কোনো রেডিয়েশন দিই তার সঙ্গে কিন্তু এটার কোনো সম্পর্ক নেই বাইরে থেকে এই মুহূর্তে ইনসিডেন্ট এনার্জি পড়তেই পারে ইলেকট্রন নিচের থেকে ওপরের দিকে যে ওঠার ঘটনাটি সেটি কন্টিনিউয়াসলি চলতেই পারে কিন্তু এই এমিশানটি সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যাপার তার মানে বাইরে থেকে যে আলোটা পড়ল যার জন্য কিনা লোয়ার এনার্জি থেকে ইলেকট্রনটা অপার এনার্জি লেভেলে যাচ্ছিল আগে সেই ঘটনাটা সাইমালটেনিয়াসলি চলবে প্যারালারি ওপরের থেকে নিচের দিকে নামার ঘটনাটাও কিন্তু চলতে থাকবে ওকে তো চলে আসি এবার পরবর্তী স্লাইডে স্টিমুলেটেড এমিশন এ তো গেল আগেরটা যেটা ছিল সেটা ছিল স্পন্টেনিয়াস এমিশন মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হচ্ছে এবার হচ্ছে স্টিমুলেটেড মানে জোর করে এমিশন করানো হবে কি বলছে সেখানে দি অ্যাটম ইন দি এক্সাইটেড স্টেট ক্যান অলসো রিটার্ন টু দি গ্রাউন্ড স্টেট বাই এক্সটার্নাল ট্রিগারিং মানে এতক্ষণ যেটা হচ্ছিল সেটা নিজের থেকেই হচ্ছিল এবার কি হবে এক্সটার্নাল ট্রিগারিং করে হবে মানে জোর করে বাইরে থেকে করা হবে বাই এক্সটার্নাল ট্রিগারিং অর ইন অর ইন্ডিউসমেন্ট অফ ফোটন দেয়ার বাই এমিটিং এ ফোটন অফ এনার্জি ইকুয়াল টু দি এনার্জি অফ দি ইনসিডেন্ট ফোটন নোন অ্যাজ স্টিমুলেটেড এমিশন দ্যাস রেজাল্ট ইজ টু ফোটনস অফ দি সেম এনার্জি অর সেম ফেজ সেম ডিরেকশান অ্যাজ শোন কী বলছে এখানে বলছে যে ধরা যাক এরকম একটা এনার্জি লেভেল আছে এবং এদিকে আর একটা এনার্জি লেভেল আছে দুটো এনার্জি লেভেল এখানে রয়েছে এক্সাইটেড স্টেটে বেশ কিছু
इलेक्ट्रन नीचे नेमे आसल एन जो इलेक्ट्रन टी नीचे नेमे आसें फोटन दिए हिट करते हैं से ही फोटन का क्योंकि जो रकम फोटन हम होना ट्रिगारिंग होना ये फोटन का एनार्जी एक्सैक्टलि इक्ुअल टू दि एनार्जी डिफरेंस होते हैं मैंने एखान जो फोटन एखे हिट कर लम सिसटेम के बाद आघात कर लम सिसटेम के से ही फोटनटार जो एनार्जी और ये दोटो एनार्जी लेवलर मध्य डिफारेंस दैट इज इ टू और इ ओन जो डिफारेंस जो से ही डिफारेंसर संगे फोटन एनार्जी मिले जाए इलेक्ट्रन ऊपर के नीचे तो नाम तरफ एक रेडिएशन तो बेरो और आगे तो एक फोटन एस पड़ो कि दोटो फोटन एट ए टाइम बेरो मैं एखान फेले कटा एक फोटन फेले क्योंकि जो बेरो तक कटा बेरो दोटो बेरो कि कर इंटेंसिटी का टू टाइम्स बाड़िए दिल तेल जो आलोट बेरो टू टाइम्स माल्टिप्लै जा इंटेंसि इंटेंसिटी का तीव्रता ये कि कर हाईलि इंटेंस लाइट सोर्स जेनारेट करार पद्धति आविष्कार कर फिलल और मजार विषय हे दो लाइट जो तैरी है दे उल बी इन सेम फेज तर जो दशा है से सेम है से छवि देखा तेल केमन छवि अनेकटा ए रकम है तो ए रकम भाव क्योंकि आलोट बेर ओके एरम एक आलो बेर एर पास आलो बेर से रकम भाव थको एन देखा जा दोटो आलोर जो पैटार्न मैं छबिर जो धरन से सेम मैं सेम फेजे रही है सेम फेजर विषय आगे छब्बीस सहजे बुझे तो ये दोटो वेब जो बेरो दे हाव सेम फेज एंड दे आर सेम डेक्शन दे हाव सेम डेक्शन मैं तरह जे निर्गत हवा दिक वाला जे बैरिए आस दिक दिए बैरिए आस दिकट क्योंकि दोटोई सेम चले आस परवर्ती स्लाइडे पपुलेशन इनभार्शन पपुलेशन इनभार्शन आगे हमें जेने दरकार जो मेटासटेबल स्टेट कि आगे मेटासटेबल स्टेट आलोचना करी तरह पपुलेशन इनभार्शने आस मेटासटेबल स्टेटे कि बे एत पर्त स्टेटगुलू नहीं आलोचना कर मध्य दोटो स्टेट छो से स्टेट छो एक लोअर लेवल एक लोअर एनार्जी लेवल जेटा कि ना छो इन एवं एक आपार एनार्जी लेवल जो इ टू एक्साइटेड स्टेट इन टाइम बार बार ग्राउंड स्टेट एटेल एक्साइटेड स्टेट तो यत पर्तमे विषय छो ग्राउंड स्टेट थी इलेक्ट्रन डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेटे उठे जा एबार की आस नतून स्टेट इंट्रोड्यूस कर मेटासटेबल स्टेट कि बेखने एन एटम कैन बी एक्साइटेड टू ए हायर लेवल बै एक एटम के करते एक्साइटेड करते टू हायर लेवल बै सप्लाइंग एनार्जी टू इट मैं एर पर बारे थे शक्ति दिए इलेक्ट्रन के हाँ अवश्य करते तो से आलोचना कर हलो नर्माली एक्साइटेड एटम्स हाव शर्ट टाइम्स एखे जो इलेक्ट्रनगुल पोछा बे एखे जो इलेक्ट्रनगुल पोछा बे एक्साइटेशन फले इलेक्ट्रनगुल पोछाल तर जो लाइफ टाइम से खूब स्मल है कत है टिपिकाली टेंटो दिवार माइनस नाइन सेकेंड है तो जो इट एक नर्माल स्टेट है तेल टेंटो दिवार माइनस नाइन सेकेंडर मध्य क्योंकि समस्त इलेक्ट्रनगुल जाम्प कर नीचे चले आसें जदि ए रखम रैंडमलि इलेक्ट्रनगुल जाम्प कर हाईलि इंटेंस आलो पाना तो मैं लेजार लाइट क्योंकि प्रोडक्शन होना तेल कि करते हैं नतून स्टेट एनार्जी स्टेट एखे प्रडिउस करते हैं मैं एक एनार्जी स्टेट इंट्रोडिउस करते एक नतून एनार्जी लेवल एखे ढुकिए दीते हैं जे एनार्जी लेवलता यूटो एनार्जी गैपर मजखने मैं फरबिडन रिजियने अवस्थान कर एनार्जी स्टेटर एक बैशिष्ट्यटा कि लाइफ टाइम एखे इलेक्ट्रनगुल जदि पोछाय स्टेटटार जो टिपिकल लाइफ टाइम से एक बेसि एटार एक व्यलू हे थ्री इंटू टेन टू दिवार माइनस थ्री सेकेंड मैं मोटामोटी तीन मिली सेकेंड मत जो इलेक्ट्रन जो जथेष बेसि एक इलेक्ट्रन एखे जी पोछाय क्योंकि से टेन टू दिवार माइनस थ्री सेकेंड अलमोस्ट समय पर स्टेटाई थकते पर जो आगे थकते पर तो एबारे एक इलेक्ट्रन के ग्राउंड स्टेट थे एक्साइटेड स्टेटे नहीं जाब क्यों नहीं जाब बहरे फोटन के इन्सिडेंट कर ओके तो बहरे फोटन देखान जो एक अन्न कल यूज करी तो एखान एक फोटन ये इसे पड़ल और ये फोटन की कर इलेक्ट्रन के खान तुले नहीं चले गल इलेक्ट्रन जेहतु ग्राउंड स्टेट के ऊपर चले गए तई ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रन के शो करना यह इलेक्ट्रनगुल एके एके चले ग एक फोटन देवा एक इलेक्ट्रन ऊपर चले गए यार इलेक्ट्रनगुल तो ऊपर थकते पर तेल क्यों करें तरह अब नीचे नेमे आसें क्योंकि नीचे एके बारे ग्राउंड स्टेटे क्योंकि नामे ना बर से कथाए नाम से नाम हो मेटासटेबल स्टेट ये माजखान जो स्टेट इंट्रोड्यूस कर स्टेटे क्योंकि से धीरे धीरे नामे एक इलेक्ट्रन ये नेमे आसल इलेक्ट्रनगुल एखे नेमे एस कि देखते पा जो से ही स्टेटे तरह जो लाइफ टाइम से रिलेटिवलि अनेक बेसि एंड दैट व्यलू इज टेन टू दि पावर माइनस थ्री सेकेंड तो ये जो इलेक्ट्रनगुलो ये अवस्थान कर देखा जाए तेने अनेक बस समय क्योंकि अवस्थान करते हमें देखते पासी कि जो मेटासटेबल स्टेटे इलेक्ट्रनगुल लाइफ टाइम से रिलेटिवलि अनेक बेसि कंतु ये नर्माल जो स्टेटगुलो से लाइफ टाइम एत बेसिना तो कम छोले 
এখানে যেটা ছিল সেটার জন্য আমি একটা অন্য কালি ইউজ করি সে আমি গ্রিন কালি ইউজ করি ওকে না তুতে কালি ইউজ করি বেশ ধরা যাক এইখানে গ্রিনটা এখানে পরিষ্কার হবে না তো এইখানে ধরা যাক এই একটা ইলেকট্রন ছিল এই ইলেকট্রনটাকে আমি এক্সাইটেড করে এখানে নিয়ে গেছি সাইমালটিনিয়াস যখন ওপরে তুলছি তখন আবার সেগুলো করে একই সাথে নিচেও দিকে নামতে থাকছে তার মানে এই স্টেটে যে ইনার ইলেকট্রনের সংখ্যা সেটা কিন্তু র্যান্ডামলি এমনভাবে পরিবর্তন হচ্ছে যে ওপরের স্তরেও যতগুলো ইলেকট্রন থাকছে অলমোস্ট নিচের স্তরেও ততগুলো ইলেকট্রনস থাকছে কারণ এইগুলো লাইফ টাইম কিন্তু টেন টু দেওয়া মাইনাস নাইন সেকেন্ড কিন্তু মেটাস্টেবল স্টেটে যেটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে সেটা কি যে এখানে ইলেকট্রনগুলো এসে পৌঁছেছে কিন্তু তারা একটু বেশি সময় নিচ্ছে নিচে নামার জন্য তারা একটু ওখানে স্টেটে ওয়েট করছে বেশ কিছুটা সময় ওখানে ওয়েট করছে আর যখনই এরকমভাবে ওয়েট করবে তখন আমি দেখবো যে গ্রাউন্ড স্টেটে ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে গেছে বাট এই স্টেটটাই মানে এই যে মেটাস্টেবল স্টেটটাই এই স্টেটটা হচ্ছে মেটাস্টেবল লিখে দিই দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মেটাস্টেবল স্টেট এই মেটাস্টেবল স্টেটটা যে ইলেকট্রনগুলো সেগুলো কিন্তু বেশি সময় ধরে এখানে অবস্থান করছে তাহলে দেখা যাবে যে লোয়ার স্টেটে ইলেকট্রনের সংখ্যা কম কিন্তু হায়ার স্টেটে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি তো মেটাস্টেবল স্টেট সম্বন্ধে আরও দু একটা কথা এখানে লেখা আছে সেগুলো একটু আমি একটু ক্লারিফাই করি ইট মিনস দি অ্যাটম ডু নট স্টে লং টু বি স্টিমুলেটেড অ্যাজ এ রেজাল্ট দে আন্ডার গো স্পন্টেনিয়াস এমিশন অ্যান্ড রেপিডলি রিটার্ন টু দি গ্রাউন্ড স্টেট যেটি কি না আগেই বলা হয়েছে নর্মাল স্টেটের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে কিন্তু আমি যদি মেটাস্টেবল স্টেট না করতে পারি রিলেটিভলি লঙ্গার লাইফ টাইম নিয়ে এরকম যদি স্টেট আমি ইন্ট্রোডিউস না করতে পারি সিস্টেমের মধ্যে তাহলে কিন্তু কখনও লেজার লাইট প্রোডাকশান সম্ভব হবে না এবং এই মেটাস্টেবল স্টেটের ইন্ট্রোডাকশানের ফলেই যেটা হয় সেটা হচ্ছে হায়ার এনার্জি লেভেলে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যায় এই যে হায়ার এনার্জি স্টেটে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে গেল সেটাকেই বলা হয় পপুলেশান ইনভার্সান তো আরেকটা কথা এখানে বলে দেওয়া ভালো সেটা হচ্ছে এই মেটাস্টেবল স্টেটটাকে ইন্ট্রোডিউস করবো কী করে যে কোনো ক্রিস্টালের মধ্যে যদি ইম্পিউরিটি অ্যাড করা যায় মানে ধরা যাক আমি একটা রুবি লেজার রুবি লেজারের মধ্যে কী হয় রুবির মধ্যে কিন্তু ইম্পিউরিটি থাকে তো এইভাবে ইম্পিউরিটি দিয়েই কিন্তু আমি এরকম একটা মেটাস্টেবল স্টেট তৈরি করতে পারি তো এবার চলে আসি পপুলেশান ইনভার্সান যেটা আগে স্কিপ করেছিলাম ইন দিস সিচুয়েশান ইট ইজ এ সিচুয়েশান ইন হুইচ দি নাম্বার অফ অ্যাটমস ইন দি হায়ার এনার্জি লেভেল অর্থাৎ উপরের যে শক্তি স্তর সেই শক্তি স্তরে যে ইলেকট্রনের সংখ্যা আর নিচের শক্তি স্তর যেখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা কি বলছে ইট ইজ দ্য সিচুয়েশান ইন হুইচ দি নাম্বার অফ অ্যাটমস এখানে নাম্বার অফ অ্যাটমস শব্দটি ভুল আছে এখানে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস হওয়া উচিত সো আমি এখানে কারেকশান করে নিচ্ছি নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইন দি হায়ার এনার্জি স্টেট অর্থাৎ ওপরের স্টেটে যে ইলেকট্রনের সংখ্যা সেই ইলেকট্রনের সংখ্যা ইজ মোর মানে এখানে ধরা যাক একটা দুটো তিনটে ইলেকট্রন আছে হয় আছে এখানে গ্রাউন্ড স্টেট আছে একটা ইলেকট্রন তো ওপরের যে এনার্জি স্টেটটা রয়েছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন রয়েছে সেরকম হলে পারে আমরা বলবো যে এটা হচ্ছে পপুলেশান ইনভার্সান হয়েছে ধরা যাক ওপরের স্টেটে ইলেকট্রন সংখ্যা এন এবং নিচের স্টেটে ইলেকট্রন সংখ্যা এন যদি এন টু গ্রেটার দেন এন হয় তাহলে সেটা হবে পপুলেশান ইনভার্সান কিন্তু জেনারেলি কিন্তু সেটা হয় না ইউজুয়ালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইউজুয়ালি অ্যাট থার্মাল ইকুলিপ্রিয়াম দি নাম্বার অফ অ্যাটমস আবার ভুল আছে দিস ইজ নাম্বার অফ ইলেকট্রনস দ্যাট ইজ দি পপুলেশান অফ ইলেকট্রনস অ্যাট হায়ার এনার্জি স্টেট ইজ মাচ লেসার দ্যান দি পপুলেশান অফ ইলেকট্রনস অ্যাট দি লোয়ার এনার্জি স্টেট অর্থাৎ নিচের যে শক্তি স্তর সেখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা জেনারেলি কিন্তু বেশি থাকে আমরা সাধারণভাবে এটাই দেখতে পাই যে এন ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান এন টু কিন্তু পপুলেশান ইনভার্সান হলে আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে এন টু গ্রেটার দ্যান এন ওয়ান অর্থাৎ হায়ার এনার্জি স্টেটে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কিন্তু বেশি হয়ে যাবে যদি এরকম হয় তখন সেই ঘটনাটাকে আমরা বলবো পপুলেশান ইনভার্সান তো এই পপুলেশান ইনভার্সান যদি পসিবল হয় যেটা কিনা মেটাস্টেবল স্টেটের ক্ষেত্রে হয়েছে নর্মাল স্টেটে কিন্তু এরকম পপুলেশান ইনভার্সান হবে না মেটাস্টেবল স্টেটে কিন্তু হবে এবার আমরা কি অ্যাচিভ করলাম যে মেটাস্টেবল স্টেটে অনেক সংখ্যক ইলেকট্রন এখানে পৌঁছে গেছে এবার যখন এই ইলেকট্রনগুলো জাম্প করবে নিচে মানে নিচে যখন গ্রাউন্ড স্টেটে তো আসতে হবে টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি সেকেন্ডের মধ্যে হলেও তো আসবে রিলেটিভলি বেশি সময় নেবে কিন্তু আলটিমেটলি তাকে তো গ্রাউন্ড স্টেটে আসতেই হবে তো যদি এ মতো অবস্থায় এই ইলেকট্রনগুলো এখন গ্রাউন্ড স্টেটে নামে তাহলে কি হবে এই ওপরের থেকে ইলেকট্রন এবার কি করছে গ্রাউন্ড স্টেটে এইভাবে নিচের দিকে নামছে যখন এইভাবে ইলেকট্রনগুলো নামবে এখানে তো অনেকগুলো ইলেকট্রন পৌঁছে গেছিল তাহলে কি হবে সবাই একসাথে জাম্প করবে এবং তার ফলে যে আলোটা আমি পাবো তারা শুধুমাত্র যে কোয়ারেন্ট হবে তাই নয় তারা কিন্তু হাইলি ইন্টেন্স হবে কারণ আগে আমি একটা মাত্র ফোটন জেনারেট
एक दुई तीन चार पाँच पाँच टी इलेक्ट्रन रही है जार ओपर कि बहरे एक फोटन पड़े फोटन पड़ार फले इलेक्ट्रनगुल जाम्प कर ऊपर चले जा जाम्प कर ऊपर चले गो कतगुलो फोटन पड़े एखे तीनटे फोटन पड़े और आगे इटू स्टेटे कतगुल इलेक्ट्रन छो दो इलेक्ट्रन छो और सरि इटू बी इ थ्री स्टेटे जो इलेक्ट्रनगुल दो इलेक्ट्रन छो और मजखने जो इटू लेवल देखाना होता है से क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेट दिस इज दि मेटा स्टेबल ओके तो एखान कि तीनटे फोटन पड़ार फले एखान टोटाल जो पाँचा इलेक्ट्रन छो से पाँचा इलेक्ट्रन मध्य तीनटे फोटन पड़ार फले तीनटे इलेक्ट्रन एक्साइटेड हो लोअर लेवल के अपार लेवे इ थ्री लेवे चले गए ओके तेल इ थ्री लेवे इलेक्ट्रन संख्या हो गल पाँच ए वन लेवल इलेक्ट्रन संख्या हो गल दुई दुई तीन एट एक जस्ट टिपिकल संख्या इलेक्ट्रन संख्या कौन ए रखम दुई तीन है ना अनेक बेसि है तो एनिवे तो ये समस्त इलेक्ट देखें एक जस्ट एक डायग्राम सजे विषय बोझानों जो ये कन्सिडार कर तो यार कि हलो यलेक्ट्रनगुलो जाम्प कर एकदम ग्राउंड स्टेटे आससे ना बर कथा आसते ता मेटा स्टेबल स्टेटे आससे माझे जो शक्ति स्तर से चले आस देखा जाने टोटाल कतगुलो छो पाँचा इलेक्ट्रन छो तर चार्टे इलेक्ट्रन एखे जाम्प कर नीचे चले आगे थे के स्टेटे कटा इलेक्ट्रन प्रेजेंट छो तीनटे छो चारे नीचे नेमे तेल मोट हो गए कटा सतटा एखे मोट सतटा इलेक्ट्रन के देखाना हो ये सतटा इलेक्ट्रन जो एखान नीचे नेमे आसल तक स्वाभाविक भाव एक फोटन बेर क्योंकि ये फोटन इंटेंसिटी क्योंकि रिलेटिवली अनेक कम है कारण एनार्जी लेवल का खूब एनार्जी लेवल डिफारेंस खूब कम तानार्जी परमाणु कम है एगो स्टेप बह स्टेप नेमे एक एक को नेमे तेल इंटेंसिटी बेसि है ना तो ये मेटा स्टेबल स्टेट देखा जाए सतखाना इलेक्ट्रनों चले डाउन स्टेटे चले मात्र दोटो इलेक्ट्रन अर्थात हायर एनार्जी लेवे नम्बर अफ इलेक्ट्रन्स इज नाउ ग्रेटर दैन दैट अफ दि ग्राउंड स्टेट एनार्जी ग्राउंड इलेक्ट्रन्स इन दि ग्राउंड स्टेट लेवल दैट इज हमारे जो कंडिशन एन टू ग्रेटर दैन एन ओन ये कंडिशन से एसटाब्लिश हो गए तो सीचुएशन के बोलते परि जट इज दि सीचुएशन वार पपुलेशन इनभार्शन फेनोमैन हज़ बिन अकर्ड एखे पपुलेशन इनभार्शन घटनाटी घटे गए चले आसि परवर्ती स्लाइडे लेजारे कतगुली प्रपार्टी आज खूब इम्पर्टेंट लेजारे प्रपार्टीगुलो भिडियो अनेकटा लेंदी हो गल क्यों आशा करी भिडियो देखार पर भिवार लेजार सम्बन्धे धारणा अनेकटा परिष्कार फांडामेंटल लेवल धारणा बेसिक जो धारणा से परिष्कार हो जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स अफ लेजार लेजार फिजिक्स एक गुरुतपूर्ण विषय इटे एक ब्रांच अफ फिजिक्स एक रखम एक छोटो भिडियो आध घंटा एक घंटा भिडियोर माध्यम क्योंकि शुद्धम कमप्लीट है ना लेजार सम्बन्धे प्रचुर जिन पढ़ा आज है प्रचुर व्यवहार आज है तरह प्रत्येक क्षेत्र में एक ह्यूज ह्यूज एक कोर्स बिराट बड़ो कोर्स तो हमें एखे जस्ट एक फांडामेंटल बेसिक लेवे आलोचनाट सीमाबद्ध रखी इवें आइनसटैंस एवि कोफिसियंट नहीं आलोचना करी ना मैं एकदम बेसिक लेवल डिसकाशन चलते एनिवे भिडियो की आज दीर्घायित करा हमें एब चले भिडियोर एकदम शेष अंशे जेखने जानब जो ह्वाट आर दि कैरेक्टरिस्टिक्स अफ लेजार लाइट लेजार लाइटर वैशिष्ट्य क्यी लेजार लाइटर साधारण जो भिजिबल लाइट आज मैंने दृश्यमान आलो आज है तरह के लेजार लाइटर डिफारेंस हे चारटे प्रपार्टर कथा बला हे चार्ट प्रपार्टी लेजार लाइटे थे क्योंकि भिजिबल लाइट थे ना कि से प्रपार्टीगुलो एक हे कोहरेंस कोहरेंस विषय की जो लाइट जे एमिट है से लाइट शुद्म मनोक्रोमैटिक है तई नय देखो एखे एक छवि देखाना होने देखते नील रंग आलो तैरि है तो एखे लाइट जो तैरि से नील सम्पूर्ण भाव नील रंग एक् सब कटार आलो जदि नील रंग ही है मैं सिंगल कलर है तमें सींगल ओवलेंथर हो मैं अल दि लाइट हाफ सेम ओवलेंथ एंड दि फेज देखो सब कटा लाइटर ही क्योंकि जो लोएस्ट पॉइंट से एक सरलेखा अवस्थान कर हाएस्ट पॉइंट से एक सरलेखा अवस्थान कर मैंने दि फेज अब दि लाइट इज सेम तमें लाइटा शुदुम्र सेम ओवलेंथर नय यम फेजे रोचे तो यह रखम हम तक तक बी कोहरेंट सोर्स तमें लेजर लाइट क्षेत्र में कोहरेंसि जो प्रपार्टी से होल्ड करते हैं सो वन अफ दि फांडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक अब लेजर लाइट इट इज कोहरेंट सेकेंड प्रपार्टी जो आससे से हाई डिरेक्शनिटी मैं एर जे दिक है से दिक्ट मैं एक आलोट क्यों छड़ा ना मैं एकदम पिन पॉइंट लाइट है एखे एक छब्बर सहाज्य बोझान चेषा करा देखा जाने एक बा दिखे रही है टर्च लाइट नर्माल भिजिबल लाइट से खान एमिट हो कलोमीटर दूरे वी दो किलोमीटर ना हई साधारण जो टर्च है तेल देखते ही पाई जो मोटामोटी टर्च लाइट थे जो आलोट एमिट है से भाव में छड़िए पड़े जो एखे देखाना होता है यहाँ हे एक अर्डिनारि लाइटर वैशिष्ट्य जानने देखते पा जो लाइट का क्यों जत दूर दिखे एगोबे तत लाइट आस्ते आस्ते छड़िए पड़े क्योंकि लेजार लाइटर क्षेत्र में क्योंकि ए रखम है ना डेक्शनिटी खूब कम मैं हाईलि डेक्शनिटी एर जे सरि कम बी डेक्शनिटी भेरि हाई मैं ये लाइटा एकदम ही छड़े ना जमन भाव सोर्स बैरिए जाए तेम भाव गए अनेक दूर पर्त लाइट के पावा जाए फले देखते पाई लेजार लाइट क्योंकि बहु दूर पर्त जो दो तीन किलोमीटर डिस्टेंस पर्त लाइट लेजार लाइट जो पे 
कारण से लाइट छड़ा ना ना छड़ान फले अनेक दूर पर्त से लाइट इंटेंसिटी बजाय थके अनेक दूर पर्त लाइट के देखते पाई थार्ड जो प्रपार्टी लेजार लाइट है से मोनोक्रोमाटिसिटी हमें आगे आलोचना कर लेजार लाइटर जो कलर है से कलर का सींगल कलर है दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट है एंड दि फाइनल प्रपार्टी इज हाई इंटेंसिटी लेजार लाइटर मूल वैशिष्य हे एटार क्योंकि इंटेंसिटी होते हैं खूब हाई जो इंटेंसिटी हाई है तब क्यों लेजार लाइटर इूटिलिटी थक समस्त प्रपार्टीगुलो हम लेजार लाइटर मध्य थके जैगलोते एक साधारण भिजिबल लाइटर संगे लेजार लाइटर डिफारेंसटा तैरि है सो होपफुलि भिवार लेजार लाइट सम्बन्धे जो डिटेल्स आलोचना हमें कर लम तो भिडियो एक लेंदू हो गो कितु हमार मन है लेजार लेट सम्बन्धे समस्त धारणा तेज़ का परिष्कार हलो एर पर तर को डाउट थे तेलिए भिवार देते बोलो ता जान अवश्य कमेंट सेक्शने कमेंट कर बेसिक जो धारणागुली लेजारे जो बेसिक धारणागुली आलोचना कर लम से जानते गले तर बोर्ड जो एटमिक मडल से सम्बन्धे धारणा थका दरकार तो बोर्ड एटमिक मडल सम्बन्धे जो भिडियोगी अलरेडी आपलोडेड आगू लिंक आई बटमे दिए देा हे कन्सिक्यूटिवलि ता से ही भिडियोगी आसते थको हमें भिवार दे सजेस्ट करब ता जान से भिडियोगी देते थके तो होपफुलि लेजार सम्बन्धे धारणाटी परिष्कार करते तो आपात तो एखे भिडियो शेष करी धन्यवाद